ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കടുമാങ്ങയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റായി ഇഡലി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കണേ നോക്കാം ഇഡലി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകിൽ സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇഡലി തട്ടുന്ന് വേർപെട്ട് വരില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒത്തിരി ഇത് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്നും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആകെ ഈ ഇഡലി പൊന്നേരി ഉഴുന്ന് മാത്രമേ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കണില്ല ചോറൊന്നും വേറെ അരച്ച് ഇറക്കണില്ല അപ്പോൾ ഇഡലി പൊന്നിര് ഇതേ ഈ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് എടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഏത് ഗ്ലാസ് ആയാലും ആ ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ അതേ ഗ്ലാസ് വെച്ചാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാ ഗ്ലാസ്സാണ് നമ്മൾ ഉഴുന്ന് ഇറക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിനാണ് ഇഡലി പൊന്നിര് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉഴുന്നും അളന്നെടുക്കാം പച്ചരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചരി അല്ല പൊന്നേരിയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സോ തെറ്റി പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എന്നുണ്ടോ ഇത്രയും വലുപ്പമുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിന് നിറച്ച് ഇഡലി പൊന്നേരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി അതിനകത്തേക്ക് ഉഴുന്നും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ അര ഗ്ലാസ് വേണ്ട കാ ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ചാണ് ഞാൻ ഇടുന്നത് ഇഡലി പൊന്നേരിയും ഉഴുന്നും വേറെ ഒരു ചേരുവയും ചേർക്കുന്നില്ല നമുക്കിത് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഈ രീതിയിൽ മാത്രം എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇഡലി തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും വേറെ ഇതിനകത്ത് ചോറൊന്നും അരച്ച് ചേർക്കണ്ട ഇഡലി പൊന്നിരി ആയതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ട നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവ് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി കൂട്ടി ഉഴുന്ന് അതനുസരിച്ച് അത്രയും കൂടെ കൂട്ടിയെടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതൊരു വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് പേർക്ക് ഒരു നേരം കഴിക്കാനുള്ള ഇഡലി എത്ര എണ്ണം കിട്ടും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ വലിയ തട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഇഡലി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഇഡലി തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും ഇത്രയും ഇത് മതിയാവും സാധാരണ ഒരു ചെറിയ വീട്ടുകാർക്ക് ഇത്രയും അളവ് മതിയാവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന് കുതിർക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കാം കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒരു ആറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏഴോ മണിക്കൂറിന് ശേഷം നമുക്ക് കുതിർ നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമുക്കിത് അരച്ചെടുക്കാം ഇത് നമ്മുടെ ഇഡലിക്ക് ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കാനുള്ള അരി ഉഴുന്നു നന്നായി കുതിർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ മീഡിയം സൈസ് ജാറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് അരി ഉഴുന്നും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം സെപ്പറേറ്റ് അരിക്കാമെന്നില്ല ഒന്നിച്ച് അരച്ചാലും മതി ഈ ഉഴുന്ന് സെപ്പറേറ്റ് അരയ്ക്കണവരുണ്ടാവും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടും നമുക്ക് ഇത് ഇഡലി പൊന്നേരിയും ഉഴുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് അരിയുടെ ഉഴുന്നിൻ്റെ ഒപ്പം നേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒത്തിരി വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണ്ട കണ്ട ഈ അളവിൽ ഇഡലിയും അല്ല എന്താ ഉഴുന്നും അരിയും അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ മതി വെള്ളം ഒത്തിരി വെള്ളം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ലൂസായി പോകും ഇപ്പോൾ ഇഡലിക്ക് ചെറിയൊരു തിക്കായിരിക്കുമല്ലോ അതിൻ്റെ ബാറ്റർ അപ്പോൾ ആ ഈ അളവിൽ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം വേണ്ടോ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു തരി ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ഒത്തിരി ലൂസായിട്ട് അരയ്ക്കണ്ട ചെറിയൊരു തരിയോട് കൂടി അരച്ചെടുക്കാം വേണ്ട ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ കിട്ടും നമുക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയും കൂടി അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഒന്നാക്കി അരയ്ക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടാക്കി നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം വെള്ളമൊന്നും അധികം ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനെ കറക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി അരച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ വലിയ ചാറാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒത്തിരി അരയ്ക്കാനുള്ളൂ ഇനി ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് കപ്പോ ഗ്ലാസ്സോ മെഷീൻ ജാറോ ഏത് എടുക്കണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗമാണ് ഉഴുന്ന് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഏത് ഇതിൻ്റെ ആയാലും അപ്പോൾ ആ ഗ്ലാസ്സിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമ്മൾ അതിന് രണ്ട് ഗ്ലാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു അര ഗ്ലാസ് എടുക്കുക ഉഴുന്ന് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് അരയ്ക്കാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഒപ്പത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കൂടുതൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്
ഇത്ര വേണം എന്നാലേ ഇഡ്ഡലിക്ക് ഒരു ഇതുണ്ടാവുള്ളൂ ഒത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഡ്ഡലിക്ക് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എനിക്കിത് മുഴുവനും പഠിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പോയിട്ടിട്ട് ഇളക്കി വെക്കാം വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ കുളിച്ച് വന്നോളൂ ഈ മാവിന് ആവശ്യമായ ഉപ്പ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മിക്സിയിൽ ബാക്കിയും കൂടെ നമുക്ക് വടിച്ച് എടുക്കാം ഈ ഒരു അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ഇതിൽ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാം കൈ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം നമുക്കിത് അരച്ച് കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ഇതാക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ചെറിയൊരു തരിതരി ഉണ്ടാവും ദോശയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം ഒട്ടും തരി പാടില്ല എന്നാലും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ദോശ കിട്ടുള്ളൂ ഇതിലേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു തരിതരി വേണം പിന്നെ അത്ര ലൂസ് ആവാനും പാടില്ല ഇത്തിരി കുറുകി ഈ ഒരു പാകത്തിനായിരിക്കണം നന്നായിട്ട് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂടി വയ്ക്കാം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നല്ല നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് കൊടുക്കാം സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലി ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് അത്ര നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ചില ഇത് ഇനി പുളിക്കാനൊക്കെ ചില തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിലോ അങ്ങനെ എന്തിനെങ്കിലും മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് വന്നോളും ഇപ്പം ഒരു ഏഴ് എട്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയ ഇഡ്ഡലി നമുക്ക് ചുട്ട് എടുക്കാം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മുടെ ഇഡലി ബാറ്റർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇഡലി ഇഡലി പൊന്നിയരിക്ക് ഒരു കാ അര ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരുങ്ങി ഒരു കാ ഗ്ലാസിൻ്റെ അടുത്ത് ആണ് ഉഴുന്നെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ അത് രണ്ടും കൂടി അരച്ച് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് മണിക്കൂറോളം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മാവില്ല നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കാണാം അല്ലേ നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഈ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയ ഇഡ്ഡലി നമുക്ക് കിട്ടും ഇഡ്ഡലി പൊന്നിരിയാണ് ഇഡ്ഡലിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇഡ്ഡലി പൊന്നിരിയും ഉഴുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്ത് ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്കിത് ഇനി ഇഡ്ഡലി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി തട്ടിനകത്തൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പം നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇഡ്ഡലി പാത്രം ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ തഴുകി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് എല്ലാത്തിനകത്തൊന്ന് വെളിച്ചെണ്ണ തടവി കൊടുത്താൽ മതി അതിൻ്റെ മറ്റേ തട്ടിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ തടവി കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കോരി ഒഴിക്കാം കണ്ടോ ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഈ ബന്ധമായിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൻ്റെ ഭാഗം ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നുകൂടി കാണിക്കാൻ തന്നെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിന് നമുക്കിത് ഓരോന്ന് കോരി ഒഴിക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ബാക്കി പൊന്തി വന്നോളും നമുക്ക് എല്ലാം ഇതുപോലെ കോരി ഒഴിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത തട്ടും ഇതുപോലെ കോരി ഒഴിക്കാം ഒരു മുക്കാൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമുക്ക് പൊന്തി വന്ന് വലുതായിക്കോളും അതുകൊണ്ടാണ് അത്ര ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിറച്ച് ഒഴിച്ചാൽ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് അത്ര വലിയ ഷേപ്പ് ഇല്ലാതിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഈ ഒരു ഇതിന് ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അത് ആവി കയറുമ്പോൾ ബാക്കി പൊന്തിക്കോളും അപ്പോൾ ഉഴുന്നൊക്കെ നന്നായി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് പൊളിച്ച് പൊന്തിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു അളവിൽ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു കാ ഗ്ലാസിനെ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ഉഴുന്നെടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഉപ്പ് കൂട്ടമാണ് കലക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല നമുക്കിത് ഇഡ്ഡലി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് നന്നായി ആവി വന്നതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം സിമ്മിലാക്കിയിട്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അടച്ചു വെക്കാം രണ്ടിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ആവി വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സിമ്മിലേക്ക് ആക്കി കൊടുക്കാം കറക്റ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ
നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ബർണർ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ചെറിയ തീ ഒന്ന് അറിയുന്ന ശേഷം നമുക്ക് കുത്തിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ വിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണല്ലേ രണ്ടും വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് ആവി പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് എടുക്കാം നമുക്ക് ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ അറ്റം വെച്ചത് കുത്തിയെടുക്കാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡലി നമുക്ക് കിട്ടും വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇഡലി പൊന്നിയരി ഉഴുന്നും മാത്രമാണ് അത് അരച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബാക്കി എല്ലാം കൂടി വേർതെടുത്തിട്ട് വരാം അല്ല കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ മനസ്സിലാവാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഇഡ്ഡലി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇതാണ്ടോ നന്നായിട്ട് അതിന് ആ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ നമ്മൾ എണ്ണ തേച്ച് കൊടുത്തോണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കൊണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് കിട്ടും ഒരു ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഒരു കാ ക്ലാസോളം ഉഴുന്നാണ് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഇഡ്ഡലി പൊന്നിയരി മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി ഇഡ്ഡലിയാണ് എല്ലാവരും ഇഡ്ഡലി ചിലവർക്ക് ഒന്നിലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇഷ്യുമായി വീണ്ടും കാണാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോഴേ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് വരികയുള്ളൂ ബായ്